আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার জাকিয়া কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আর আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়াতে আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছি আজকে আবারো চলে আসলাম আরো একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে আজকে হচ্ছে সোমবার এখন সকাল বেলা এখন ঠিক 11:30টার মতো বাজে তো আমি একটু ছাদে হাঁটাহাঁটি করছিলাম তো গত দুই দিনের উত্তাপ এবং প্রচন্ড গরমের পরে আজকে কিন্তু খুব ঠান্ডা একটা ওয়েদার আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন আজকে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছে রাতের বেলা এবং সকালেও বৃষ্টি হয়েছিল তো আজকের ওয়েদারটা খুবই সুন্দর খুবই ঠান্ডা আর এই দুদিন যে গরমে কষ্ট করেছি সেটা এক নিমিষে আজকে দূর হয়ে গেল তো আমরা নাস্তা করে তারপরে এখন রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছি আমার হাজবেন্ড কিছু তরকারি কিনে নিয়ে এসেছিল সেগুলোই আপনাদেরকে দেখালাম আর ডিমও নিয়ে এসেছিল ডিম শেষ হয়ে গিয়েছিল তো এখন আমি ডিমগুলোকে একটু সিদ্ধ দেব আজকে যেটা রান্না করব সেটা আগে বলে নেই যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে আমাদের এখানে তো বৃষ্টি মানেই তো আমাদের কাছে খিচুড়ি বৃষ্টি হলে আসলে খিচুড়িটা খেতেই হবে এটা ওয়েদার ডিমান্ড বলতে পারেন আসলে আমার হাজবেন্ডও খুব পছন্দ করে তো আমি এর জন্য খিচুড়ির সাথে হলো ডিম ভুনা করব আলু ভর্তা করব তাই রাইস কুকারে আলু আর ডিমটা সিদ্ধ হতে দিয়ে দিয়েছি সিদ্ধ হতে থাক আমি বাকি কাজগুলো করি এখন খিচুড়ি রান্না করার জন্য আমি কিছুটা মুগ ডাল ভেজে নিচ্ছি খিচুড়ি রান্না করতে আসলে মুগ ডালটা ভেজে নিতে হয় তাহলে খুব ভালো একটা ফ্লেভার আসে নর্মালি আমি বেশি করে ডাল ভেজে তারপরে স্টোর করে রাখি কিন্তু আমার সেটা শেষ হয়ে গেছিল তাই এখন অল্প করে ভেজে নিচ্ছি হালকা হালকা ব্রাউন করে ভাজতে হবে খুব বেশি ভাজলে কিন্তু পুড়ে যাবে তখন কিন্তু আবার উল্টোটা হয়ে যাবে সো একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে এখন হলো আমি ধনে পাতা ভর্তা করব তো সেই জন্য একটা ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে তাতে রসুন কুচি দিয়ে দিলাম আসলে খিচুড়ির সাথে আমরা ভর্তা খেতে খুব পছন্দ করি তো আলু ভর্তা ধনে পাতা ধনে পাতা ভর্তা এগুলো করব আজকে তো এখন পেঁয়াজটাও দিয়ে দিলাম দিয়ে দিয়েছি কাঁচা মরিচ এবার খুব ভালো করে সব কিছু ফ্রাই করে নিতে হবে কিছুক্ষণ এখন লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ দিয়ে আবারও ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে এদিকে আমার আলু আর ডিমটাও সিদ্ধ হয়ে এসেছে আলুগুলো আমি তুলে নিয়েছি আর ডিমগুলো প্রায় হয়ে এসেছে এখনই তুলে নিব তো ডিমগুলো তুলে নিচ্ছি আর এই ফাঁকে আপনাদের সাথে একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে আমার ভিডিওটি যারা দেখছেন তারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার শেষ পর্যন্ত না পারলেও অন্তত পক্ষে অর্ধেকটা দেখার চেষ্টা করবেন কারণ আমরা অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাই আপনারা যদি অল্প একটু ভিডিও দেখেন তাহলে সেটা আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক তাই সবাই চেষ্টা করবেন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অথবা একটু বেশি করে দেখার তাহলে আমাদের কষ্টটা সার্থক আর যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন পাশে থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আরেকটা কাজ করতে পারেন যেটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করে পাশে একটা ছোট্ট বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটা ক্লিক করে দিতে পারেন তাহলে আমার ভিডিও পোস্ট করার সাথে সাথে সবার আগে আপনার ফোনে নোটিফিকেশানটা চলে যাবে এবং আপনি আমার কোনো ভিডিও মিস করবেন না সবগুলো ভিডিওই দেখতে পারবেন আর এখন আমি খিচুড়ির জন্য চাল ডাল সব নিয়ে নিয়েছি এটাকে ধুতে হবে তো আমি আপনাদেরকে একটা ডাল দেখালাম সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্কার ডাল এই অ্যাঙ্কার ডালটা আমি ইউজ করি খিচুড়িতে আমার কাছে ভালো লাগে আর সাথে মসুরি ডাল মুগ ডাল মুগ ডাল তো আছেই আর হলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচামরিচ কুচি কাঁচামরিচ চিরে নিয়েছি মাঝখান থেকে ছয় সাতটার মতো তো এগুলো আমি রাইস কুকারে রান্না করব আজকে খিচুড়িটা হ্যাঁ তাই রাইস কুকারে রান্না করার জন্য সব কিছু আসলে একসঙ্গে নিয়ে মেখে তারপরে বসিয়ে দিতে হবে রাইস কুকারে রান্না করতে হলে আসলে এটাই নিয়ম আমি চুলাতেও রান্না করি মশলা কষিয়ে সেভাবেও রান্না করি দুইভাবেই করি যখন যেটা পসিবল হয় আর এর মধ্যে এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর দিলাম হলো এখানে আদা রসুন বাটা এক চামচ দিয়ে দেব হলো এলাচ দারচিনি আর লং এগুলো ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি 
এবার অন্য মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি দিলাম হলো হলুদ গুঁড়া আর এখানে দিচ্ছি হলো গরম মশলার গুঁড়া আর দিব মরিচের গুঁড়া এখানে আমি একটু মুরগির মশলা যেটা থাকে রাধুনি প্যাকেট জাত মশলা তো ওইটা আমার কাছে অ্যাভেলেবেল ছিল তাই আমি একটু দিচ্ছি এটা আসলে আপনারা স্কিপ করতে পারেন এখন সব মশলাগুলো একসাথে খুব ভালো করে হাত দিয়ে মিক্স করে নিতে হবে আসলে মাখিয়ে রান্না করার খাবারগুলোতে কিন্তু মাখানোটার মধ্যে আসল মজা থাকে যত সুন্দর করে আপনি মাখাবেন খাবারটা ততই টেস্টি হবে তো আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি সব হাত দিয়ে তারপর এর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে রাইস কুকারে আমি বসিয়ে দিয়েছি আর উপর থেকে তেল দিয়ে দিলাম তেল আমি যতটুকু দিতে চাই খুব বেশি দেয়নি কমই দিয়েছি তো খিচুড়িটা হতে থাক আমি ফাঁকে আমার আলু আর ডিমগুলো যে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম সেগুলো একটু ছিলে নেই আলু আর ডিম হলো গরম গরমই ছিলতে হবে কারণ ঠান্ডা হয়ে গেলে এগুলো আসলে শক্ত হয়ে যাবে তখন ছিলতে কষ্ট হবে তাই আমি সবসময় চেষ্টা করি গরম গরম ছিলে রাখতে এবং চেটকে রাখতে তাহলে জিনিসটা খুব ভালো থাকে ঠান্ডা হয়ে গেলে এই সফটনেসটা আর থাকবে না তো অবশ্যই আপনারাও চেষ্টা করবেন আর সিদ্ধ করার সময় অল্প একটু লবণ দিয়ে দিবেন তাহলে সিদ্ধটা খুব ভালো করে তো হবেই সাথে পরবর্তীতে ছিলতেও আপনার খুব সুবিধা হবে তো ওইটাই আপনাদের জন্য টিপস আমরা আসলে একটা কাজ নিয়ে বা একটা রান্না নিয়ে বসে থাকতে পারি না আমাদের আসলে একসাথে অনেক কাজ করতে হয় এটাই মেয়েদের সিস্টেম কাজের সিস্টেম তো আসলে সকাল টাইমটাই একটু বেশি কাজের চাপ থাকে কারণ তখন তো সকালের নাস্তা আবার দুপুরের জন্য রান্না বান্না সব একসঙ্গে হয়ে যায় তাই সকাল টাইমটা একটু বেশি তাড়াহুড়া থাকে আমাদের আমরা যারা হাউস ওয়াইফ আছি তাদের কথা বলছি আর যারা কর্মজীবী আপুরা আছেন বা চাকরি বাকরি করেন তাদের তো আলাদা কথা কারণ তারা তো সারা দিনই ব্যস্ত থাকেন আমরা তো তাও একটু হলেও রেস্ট নিতে সময় পাই কিন্তু কর্মজীবী আপুরা তো তা পারেন না তো আসলে এটাই আসলে আমাদের লাইফ তারপরও দিন শেষে মনে হয় যে যেমন আছি আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি খুব সুখে আছি আল্লাহ খুব ভালো রেখেছেন এখন আমি হলো ডিমগুলো ভেজে নিচ্ছি ডিমটা ভুনা করব আজকে আমি কোনো গোস্ত আইটেম করি নাই আজকে ডিম ভুনা দিয়ে খিচুড়ি খেতে ইচ্ছা করলো আর ভর্তা আছে সাথে তো প্রতিদিন আসলে মাংস ভালো লাগে না কালকেও খেয়েছিলাম মাংস তো ওই জন্য আর আজকে করি নাই এখন ডিমগুলো ভেজে নিচ্ছি আমি তেলের মধ্যে একটু হলুদ আর লবণ দিয়ে দিয়েছি তো সেই তেলটার মধ্যে ডিমটা সুন্দর করে ভেজে নিব তারপরে ভুনা করব ডিমটা খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে আর হলো এদিকে আমি পেঁয়াজটাও দিয়ে দিয়েছি সেই ভাজার তেলেই তো পেঁয়াজটা এখন ভালো করে ভেজে নিব তারপরে এর মধ্যে স্বাদ মতো একটু লবণ দিয়ে নিব লবণটা আগে দিচ্ছি কারণ যাতে পেঁয়াজটা সুন্দর করে গলে যায় সেই জন্য লবণটা আগে দিলাম স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে দিব আদা রসুন বাটা এখানে আদা রসুন একসঙ্গে মিক্স করা আছে তো দিয়ে দিলাম অবশ্যই সাথে একটু পানি দিয়ে নিতে হবে তা না হলে পেঁয়াজটা নিচে লেগে যাবে এবং একদমই পুড়ে যাবে তো অবশ্যই একটু পানি দিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করতে হবে তাহলে মশলাটাও ইজিলি মিক্সবে এখন এর মধ্যে হলুদের গুঁড়া আর মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি ঝালটা আসলে স্বাদ মতো দিব আর খুব বেশি মশলা লাগবে না ডিম ভুনা করতে আসলে খুব নর্মালভাবেই করা যায় খুব ইজিলি আমরা সবাই আসলে এই ডিম ভুনা রেসিপিটা জানি এদিকে তরকারিটা হতে হতে আমি একটু খিচুড়িটাও দেখে নিচ্ছি দেখেন বলক এসে গেছে অলরেডি খুব সুন্দর একটা কালারও চলে এসেছে আর একটা খুব সুন্দর স্মেল বের হচ্ছে এবার আমি এর মধ্যে একটু মটরশুটি দিয়ে দিব মটরশুটিটাও অপশনাল আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন তবে আমার কাছে খুব ভালো লাগে সেই জন্য আমি একটু দিয়ে নিলাম আর একটু নেড়ে দিলাম তারপরে আবারও ঢেকে দিয়েছি আর এই যে তরকারিটা কষানো হচ্ছে টমেটো দিয়ে দিচ্ছি একটা একটা টমেটো আমি কুচি করে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি টমেটোটা দিলে আমার কাছে খুব ভালো লাগে টেস্টটা যে কোনো বোনা তরকারিতে টমেটো দিলে আমার কাছে খুব ভালো লাগে মাছ বোনা বা ডিম বোনা আমার কাছে খুব ভালো লাগে টমেটোর ফ্লেভারটা মশলাটা কষিয়ে আমি তারপরে একটু ঝোল দিয়ে দিয়েছি ঝোলটা বলো কেসে গেছে তো এই পর্যায়ে আমি সিদ্ধ করে রাখা এবং ভেজে রাখা ডিমগুলো দিয়ে দিলাম তো একটু ঝোলটা টেনে আসলে তারপরে নামিয়ে নিব 
এই ফাঁকে আমি ধনেপাতা ভর্তাটা করে নিচ্ছি আজকে আমি ধনেপাতা ভর্তাটা ব্লেন্ডারে করছি আমি কিভাবে সব প্রসেসিং করলাম সেটা তো আগেই দেখালাম তো তারপরে কিন্তু এটাকে অবশ্যই ঠান্ডা করে নিতে হবে গরম কিন্তু ব্লেন্ড করা যাবে না তাহলে ব্লেন্ডার ফেটে যাবে বা নষ্ট হয়ে যাবে তো ঠান্ডা করে নিয়েছি এখন আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আর এই যে আমার কিন্তু পাটা পোতাও আছে আমি পাটা পোতাও ইউজ করি আসলে আগেও বলেছি আমি যখন যেটা সামনে পাই যখন যেটা ইজি মনে হয় সেটাই করি আর আমার আগের ব্লগে আমার পাটায় বাটা ভর্তাও আপনারা দেখতে পেয়েছেন আর না দেখলে অবশ্যই দেখে আসবেন একটু এই যে ধনে পাতা ভর্তাটা হয়ে গেছে মোটামুটি মিহিন হয়েছে এবং খুব টেস্টি হয়েছে খেতেও আমার খুব পছন্দ ধনে পাতা ভর্তা আর ডিম ভুনাটাও একটা বাটিতে সার্ভ করে নিয়েছি আলুটা তো চেটকে রেখে দিয়েছি আর হলো খিচুড়িটাও হয়ে গেছে তো মোটামুটি সব কাজ শেষ আমি এখন গোসল করব নামাজ পড়ব আর আলু ভর্তাটা আমি এখন বানাইনি খাওয়ার আগে গরম গরম বানিয়ে নিব এই তো চলে এসেছি এই যে ভর্তাটা বানিয়ে নিয়েছি ভর্তাটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে আজকে আর সাথে টমেটোর সালাদ করেছি এই যে দেখতেই পারছেন টমেটোর সালাদ আর আমার লাঞ্চ তাহলে রেডি এখন খাওয়া দাওয়া করব আমি একটু রেস্টুরেন্ট স্টাইলে সাজিয়ে নিয়েছি আমাদের আজকে লাঞ্চটা আসলে পরিবেশনটা সুন্দর হলে খেতেও ভালো লাগে তাই আমি একটু সুন্দর করে ডেকোরেশন করে নিয়েছি এখন তাহলে আমরা খাওয়া দাওয়া করি এখন বিকাল হয়ে গেছে আমি আসরে নামাজ পরে একটু বারান্দায় বসে আছি এটা আমার বারান্দার ভিউ বসে বসে দেখছিলাম আজকের ওয়েদারটা খুব সুন্দর খুব ভালো লাগছে বসে থাকতে আর খুব বাতাস আর আমি একটা কেক খাচ্ছি কেকটা আমি মিনা বাজার থেকে কালকে এনেছিলাম একসাথে ছয়টা সেট ছিল তো আমার কাছে ভালো লেগেছে কেকটা তো ভাবলাম একটা খাই তো ঠিক আছে আমি কেক খাই আর বাইরের দৃশ্যটা উপভোগ করি আর আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে আপনাদের কাছ থেকে আজকে ব্লগটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হলো আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং সব সময় আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য আমি অনেক দোয়া করি তো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে